Mikä sua vaivaa? Ei ku... Musta vaan tuntuu, että toi... Mui ja Iida juttu, ne alkaa olla aika taputeltu. Sähän sanoit, että se on sun elämässä nainen. Niin. Kyllä mä sitä rakastan, mut... En mä tiedä, nykyään kaikki tuntuu vaan ihan hajottavalta. Joku viisas on kerran sanonut, että... Kaikki muu kuin rakkaus on vain pelkoa meissä. No, nyt sä rupet kuulostaa tähän universumimieheltä. Mikä universumimies? Yksi tämmönen sankari vaan. Mä oltiin siis riidelty Iidan kanssa. Mä olin bussipysäkillä ja mä halusin tietenkin olla sit ihan rauhassa vaan siinä, niin totta kai tän tyypin piti tulla selittää mulle universumin kauneudesta ja miten me ollaan kaikki yhtä ja kaikki on vaan rakkautta ja jotain miten happo vaikuttaa positiivisesti sen mieleen. Jaa, kuulostaa siltä, että se oli psykedeli tripillä. Mitä sä oikein meinaat? No tätä sun sankari on nauttinut LSDtä. Mitä sä tarkoitat psykedeille? Keskushermoston toimintaan vaikuttavia aineita, joiden vaikutuksena aisena koetaan muutoksia tietoisuuden tilassa, ajattelussa, tunnemaailmassa, havainnossa ja kehon tuntemuksissa. Esimerkiksi just tuo tuo LSD ja sitten psilosybiinia sisältävät sienet, DMTtä, myös MDMAsta eli ekstaasista puhutaan välillä psykedeellinen. Mutta eikö ne psykedeellit voi olla aika vaarallisiakin? Tai että eikö ne niinku laukaise mielenterveysongelmia? Ja... <tos> no joo, on, onhan se mahdollista, vaikkakin todella harvinaista. Psykedeellien käytössä on riskejä, etenkin jos käyttää epämääräisessä ympäristössä tai mielentilassa. Varsinkin jos on taustaa mielenterveysongelmista. Kannattaa myös ottaa huomioon, että huumanvalistuksessa ollaan liioiteltu näitä varjopuolia. <tos> Mitä sä nyt oikein tarkoitat? No sitä, että itseään lentokykyisinä pitävät ja, ja sen takia katolta hyppäävät ihmiset eivät ole enemmistö, vaan osa todella harvinaista marginaalia. Psykedelien käytöstä voi myös seurata hyviä juttuja. Niin, niin. Et jengi pakenee todellisuutta vetämällä pään sekaisin. <laughs> no, sehän on tietenkin yksilöllistä, miksi niitä käytetään ja mihin niitä käytetään. Ja, ja vaikutus riippuu tietenkin aineesta. Ää, jotkut kokeilee niin kuin uteliaisuudesta, jotkut itse lääkitsee ja jotkut haluaa tietenkin päihtyä, ihan niin kuin alkoholinkin kanssa. Psykedelien käyttäjästä vain pienellä osalla on oikeasti ongelmia käytön kanssa. Siinä heti kyllä kiitettävän määrän väitteitä. No, no tietenkin kannattaa olla kriittinen. Hei, näet sä ton tyypin tuo? Tuo. Jos tuo jääbä ei oo psykedelitripillä, niin meikö Richard Nixon? Hei, mennään moikka. Moi. Kuka sä oot? Onko turvallista väittää, että olet nauttinut psykedeelleen? Rakastava, raikastava päiväkävely sienten kanssa. Sepä sattui. Keskusteltiin juuri kaverin kanssa psykedeeleistä. Jos saan, niin haluaisin kysyä, että mitä psykedeelit merkitsevät sinulle? Ei psykedeelit itsessään ole se juttu. Mä käytän niitä toisinaan, koska ne auttaa mua tajuamaan mun oman hölmöyden. Mitä sä oikein selität? Kaikkihan me ollaan enemmän tai vähemmän hölmöjä, sokeita meidän omille opituille malleille. Sykkedeelit on mulle työkalu, jolla mä ravistelen itteeni. Tärkeintä on se, mitä tapahtuu tripin jälkeen. Kokemus pitää käsitellä ja integroida osaksi elämää. Tämä haastaa itsensä ja tehdä työtä. Trippi voi näyttää suuntaa ja hetkeksi purkaa meidän totuttuja ajatusmalleja. Ja sitten lopulta antaa meille oivalluksia todellisesta itsestä.
Ai, niin kuin, että ollaan kaikki rakkautta. Todellisuus muistuttaa elokuvaa, jossa me kaikki ollaan ikään kuin henkilöhahmoja meidän totuttujen mallien kanssa. Nämä meidän tajunnassa pyörivät kuvat harhauttaa meitä ja estää meitä näkemästä itse valkokankaa, johon kaikki heijastuu. No nyt menee vähän turhan diipiksi. Oletetaan, että joku haluaisi kokeilla psykedeelejä, niin mitä kannattaisi ottaa huomioon? Pyrkii siihen, että voi mahdollisimman hyvin trippiä edeltävinä päivinä. Että olisi mahdollisimman hyvä set and setting. Siis mikä set and setting? Trippi on ihan äärimmäisen suggestiivinen olotila. Set and settingillä tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, jotka voi vaikuttaa sun kokemukseen tai sen seurauksiin. Niin kuin esimerkiksi ympäristö, mielentila, ajatukset tai tunteet. Jos on vaikka ahdistunut erosta, voi olla parempi jättää trippaamatta. Kaikilla ei ole samanlaisia työkaluja käsitellä voimakkaita, ehkä hirveitäkin kokemuksia. Toisaalta, jos tällaisen kokemuksen pystyy integroimaan osaksi omaa elämää, siitä voi olla ihan valtava hyöty. Mutta tämä on tärkeää. Älkää juosko kokemuksesta toiseen, vaan säilyttäkää teidän juuret tässä maailmassa. Psykedeelit voimistaa meidän tunteita ja aistin havaintoja. Ja se voi olla ihan valtavan nautinnollista. Ja avata ihan uusia ovia meidän sisältä ja uusia ikkunoita, joiden läpi katsoo maailmaa. Niin, että meidän on nyt kyllä aika lähteä, mutta kiitos tästä. Olipa hauska sattuma, että, että törmättiin näin. Niinhän se oli käsikirjoituksessa ennalta määrätty. Sellainen mestari. Voidaanko tästä nyt sitten vetää johtopäätös, että psykedelien käytöllä haetaan nautintoa, eskapismia ja ehkä jonkinlaisia oivalluksiakin? Psykedelit ne avaavat uusia näkökulmia ajatteluun ja se kai johtuu siitä, että meidän omat psykologiset tottumukset ne vaimentuu tripin aikana. Tai ainakin nyt näin ne tutkijat ovat asiaa hahmottaneet. Siis hetkinen, että tästä on olemassa ihan oikea tutkimustakin. Joo. No nyt on auktoriteettia kehissä. Joo, että kyllä ihan niin kuin toisesta maailmansodasta saakka ollaan tätä tutkittu. Mutta nyt kannattaa muistaa, että enhän mä nyt ole mikään niin kuin asiantuntija tällä saralla. Tutkit työksesi psykedeelejä. Haluaisit kertoa meille vähän sun työstä? 
Joo. Siis psykedeelejähän tutkitaan tosi monista eri näkökulmista. Ihan jo kulttuurihistoriallisestakin tutkimuksesta lähtien. Ja mä oon siis psykoterapeutti. Ja mä kuulun sellaiseen työryhmään, joka tutkii MDMAta erilaisten traumojen hoitamisen tukena. Eli te annatte potilaille huumeita ja sitten katsotte, mitä niille tapahtuu? Mm, no kyllähän tunnetuimmat psykedeelit on omaehtoisen käytön osalta määritelty kielletyiksi huumausaineiksi, mutta ei se kuitenkaan tätä tutkimuskäyttöä estä. Eli mitä me tehdään, niin me kartoitetaan ensin useammalla tapaamiskerralla tämän koehenkilön tilannetta ja autetaan häntä valmistautumaan tähän kokemukseen. Ja itse tämä psykedeelisessio on siis vain pieni osa tätä koko terapiakokonaisuutta. Ja sitä seuraa sitten vielä tämän kokemuksen käsittely. Ja sen tarkoituksena on auttaa tätä henkilöä löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja ihan joka päivä sen elämään. Nyt kun toi käpy näyttää kiinnostavan sua aika paljon enemmän, niin mä voisin näyttää täältä ihan konkreettisen esimerkin, että millaisia vaikutuksia tällä hoitomuodolla voi olla. Sitten kun se vaikutus voimistui, niin mitä sä tunsit? No. Yhtäkkiä, yhtäkkiä mun nainen oli jotenkin läästä. Mä tunsin sen kaikki tunteet ja kaiken kun mä satutan sitä. Se häpeä, katumus ja paha olo siitä. Se vaan repi mun sydämen ja, ja palasi ihan rikki. Mitä sitten myöhemmin tapahtui? Yhtäkkiä kaikki vaan muuttui. Se tuntui siltä, kun mun rinnassa olisi joku kääntynyt ympäri. Sitten se, sit se tuli läpi. Mä ymmärsin se kaiken, miten se oli yrittänyt auttaa mua. Ja miten mä oon mä osannut kuunnella sitä, kun mä vaan pakenin sitä kaikkea. Juoksi, juoksi töissä. Ja Juksin salilla ja tein ihan kaikkea, kun mä olin mukaan niin vahva. Tähän mä kuitenkaan sitten ikään mies ollut, kun mä jätin sen naisen niin yksin sen surun kanssa. No mitä sä tunsit sen jälkeen, kun se kaikki suru oli päässyt virtaamaan sun läpi? Sen jälkeen niin... Sitten tuusi rakkautta. Siellä se oli sisällä ollut kaiken aikaa, mutta... mutta ihan kuin se eessä olisi ollut joku salpa tai joku, mikä piti sitä kaikkea. Mutta sitten kun se aukesi, niin sitten mä ymmärsin, että ihan voi päästä kaikesta yli. Että ei mun tarvi yksi kantaa enää sitä taakkaa sitä lapsen kuolemasta. Että yhdessä me voidaan voittaa tämä suru. Yhdessä. Musta tuntuu, että mun pitää nähdä Iida. No, mistä se nyt tulee? Mä luulen, että mä oon tajunnut jotain. Ihan kun me oltais oltu toisille, me läsnä enää aikoihin. Me ollaan vaan noudatettu meidän omiin rutiineja. 
ja vaan odotettu jotain mahdotonta tapahtuvaksi. Luuletko, että Iideskin tuntuu samalta? En mä osaa sanoa. Onhan se halunnut puhua. Mutta ehkä me ei olla vaan löydetty oikeita sanoja. Kaikista asioista ei ole aina helppo puhua. 